わっさーはい、えー、ビアコガイドなすびです、えー、4月の19日の水曜日も、えー、なすびガイドでしたのでお話ししていこうと思いますえー、っとまあ話はどんどんね続いていくんですけど4月の昨日18日そして19日、えー、本日は、えー、余命1年、えー、余命1年で、えー、人生最後の夢が60、えー、それを60を目指してね、えー、戦い続けるバサーマックさん、えー、ナスビガイドの、えー、超常連さんでありながら、もはやナスビガイドサービスの副船長のような存在のマックさん。はい。そして、えー、めちゃくちゃ遠方からお越しいただいたタライロンさんに遊びに、えー、来ていただいておりました。今、えー、無事、えー、電車に乗って帰られたんですけど、そのお二方にね、来ていただきました。で、昨日がですね、僕動画でも話してるんですけど、えー、ちょっとね、えー、昼過ぎぐらいからエレキトラブルにより、エレキをね、乗せ替えました。で、えー、お二方にね、すごいご迷惑おかけしたんですけど、まあ、その昼過ぎ、まあまあ4時、16時ぐらいでね、終わって、最後の夕方がね、釣りできなかったんですけど、えー、その時間をエレキ乗せ替えに、えー、やっていただいて、えー、ウエストマリーナ、オリーブ、僕の中低マリーナ、えー、スタッフ、えー、R さんと T ーボーさんにね、やっていただいて、で、エリキがね、乗せ替えたんですよね。で、乗せ替えた初日でした、本日は。で、エリキもね、すこぶる校長で今日は一日快適に釣りができて、えー、本当にね、マリーナスタッフの整備士さん、そして、えー、マックさんとタライノンさんには本当に感謝しております。ありがとうございます。時間をくださって。えー、で、今日はね、快適には釣りはできました。で、えー、っと、本日ね、もともと雨予報だったと,とね、確か思うんですけど、まあ、タライロンさんなのか、マックさんなのか、もう晴れパワーが効いて、えー、朝ね、一瞬だけ、ちょっとね、霧がね、霧の、霧状のなんか水分が少し大きくなったかのような、まあ雨でもないような、なんか、まあ、ポツポツしたものがね、えー、待ってたぐらいで、それ以外はまあ晴れたり、曇ったり、まあ晴れたり、まあまあ雨は降らなくて、すごいね、風も弱くて、釣りはしやすい、えー、一日でした。で、えー、結果的に今日は、えー、っと、え、一日シャローやって、やりましたね。えー、まあ、午前中、まずね、マックさんやっぱりね、巻物好きなので、昨日はね、猫陸とかもやってたので、えー、8分の3オンス、シャローに入って、8分の3オンスの水分ジグを巻きました。巻き巻き巻き巻きして、そ,そこをずっとゴツゴツゴツゴツ当てながら、結構ね、距離感出しながら、まあ、沖の方までしっかりとハードボトムのところを巻き切ったんですけど、えー、まあ結構ね、要所要所ね、巻いたんですけど、全然当たらなくて、でももしかしてと思って、えー、まあ3月にね、好調だったバマストをね、久しぶりにやりました。えー、なんか、あの、かい、スポーニング終わって回復してるバス食わないかなと思って。で、タライロンさんのバマストに、えー、強烈なバイトがね、来たんですけど、ギラーンって水面でバスがね、見えたんですけど、フッキングせず。まあちょっとね、たまにフッキングミスすることもやっぱバマスはあるあるなんで、まあ仕方ないんですけど、まあそれで惜しくもという感じで、えー、昼ご飯に行きました。で、やっぱりね、ちょっとね、今回ね、マックさんが、マックさん、えー、まあ嫁一年って、えー、言われてるんですけど、<笑>あの、痛み止めの薬をね、飲んだりとかして、ちょっとね、頭頭痛が来るということで、えー、っと、今日、ホッコの方で釣りをしていたんですけど、えー、ホッコにね、長明寺温泉っていう温泉が、まあ、古城から行ける場所があるんですけど、えー、マックさん、すごい温泉が好きな方で、えー、今日は長明寺温泉にマックさんを、えー、昼から、えー、リクエストにより、まあ、ゆっくり休んでいただくために、え、温泉でマックさんを降ろしました。で、え、夕方また迎えに行くっていうような形だったんですけど、えー、それでマックさんゆっくり温泉も入られてたりとか、えー、その温泉内、長明寺温泉、長明寺の天葉の湯っていう温泉なんですけど、その温泉内でゆっくりね、睡眠も取られたりとか、結構ね、このパターンを気に入ってくださって、えー、まあ、北で、やっていたら、まあ、長明寺の天葉の湯温泉行ったり、まあ、何個だったら、まあ、上がれんせっていう温泉があったりとか、まあ、その2パターンでちょっと行く、今後行こうかなみたいな話もしてたんですけど、まあ、そんな感じで、マックさんね、今回昼からはね、ちょっと釣りは、えー、まあ、中断やめましたね。で、タライロンさんと2人で、えー、昼から釣りをしていたんですけど、えー、まあ、いろんなことがありました。いろんなことがありまして、最終的に、
、タライロンさん、めちゃくちゃ遠方から来ていただきました。そしてな、スビガイド。昨日はね、僕のトラブルもあり、ちょっと早く上がったりとかして、結局釣れず。で、二日目、昼から、ヘビ弾。ビアコ発バス釣っていただきました。おめでとうございます。タライロンさん。おめでとうございます。釣っていただきました。めちゃめちゃ嬉しかった。もうネットに入れた瞬間に僕ら二人、もう、えー、桜木花道とルカは、替えでちゃうかぐらいのハイタッチしましたね。<笑>で、ほんと釣れてよかったです。で、今、こうしてね、えー、陸上にいるわけなんですけど、えー、マックスさん、タダイドンさん、本日、昨日も含め2日間、ありがとうございました。ちなみになんですけど、えー、タダイドンさん、また次回もよろしくお願いします。えー、ちなみにマックさんは、あさってもね、来てくださるんで、えー、あさってもね、えー、またマックさんと一緒に来てくださる、えー、60パートナーの方がね、結構ね、遠方から来られるんですけど、えー、またね、しっかりね、バスっていきたいと思います。明日はね、少しちょっとまた工場に出る予定なんですけど、まあどうなるかわかんないです。多分工場出ますね。またちょっと、ビアコの状況をちょっとアップしていこうかなと思います。とりあえず、えー、マックさん、タライロンさん、えー、2日間ありがとうございました。まあそんな感じの4月の18日、そして4月本日の19日のお話でした。皆さん、最後まで聞いていただきありがとうございました。